আজকে আমাদের বাংলাদেশে হাতে গোনা কয়েকজনের মধ্যে একজন খুব খেয়াল করবেন বাংলাদেশে যারা টফ লেভেলে ছিল যাদের ওয়াস তাকে বাসে সিন জিতে ঠেলা গাড়িতে ব্যান গাড়িতে চলত এর মধ্যে একজনের নাম হলো যুক্তিবাদী শুনছেন আপনার ওই সিঙ্গার বিলের মাঠ থেকে সারা বাংলাদেশ চমকাইছিল কথা বুঝতেছেন এর মধ্যে একজন যুক্তিবাদী ছিল আর একজনের ওয়াস ঠেলা গাড়ি সহ সারা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা অঞ্চলে চলত ওনার নাম হলেন তোফাজ্জল হোসেন বৈরবী জনপ্রিয়তা ছিল না আর একজন ছিল দেলোয়ার হোসেন সাইদি ঠিক এই কয়েকজন ছিল হাতে গোনা যাদেরকে সারা বাংলাদেশের মাটি পর্যন্ত চিনে বলুন এই তিনজন কি আমাদের কোন কৌমির অঙ্গনের বলেন আমাদের অঙ্গনের আমি মন্তব্য করতেছি না শুধু বোঝানোর জন্য বলতেছি আমি হক বাতিল বলছি বলতেছি না আমাদের অঙ্গনের সাইনপুরত্ব নাই তোফাজ্জল হোসেন বৈরবী আমাদের কমির যুক্তিবাদীতে কোন দলের এটা ফেরাস্তা করতে পারবো কিনা জানি না আমি আল্লাহ ছাড়া কইতে তো নাকি কোন দলের আমি নিজেও জানি না দলের জন সাইদি বড় মানের একজন তাফসির কারক আমরা বাংলাদেশে ওনার বহু তাফসির শুনছি আলোচনা করে গেছেন জীবন বর শুনছি তার ওয়া শুনে আমরাও কানছি কোনো বিতর্কি নাই আলোচনা করে গেছে আকাশ সম্বি জনপ্রিয়তা কোনো সন্দেহ আছে কিন্তু আমাদের কমির অঙ্গনে কে ছিল টপ লেভেলের সারা বাংলাদেশের চিনির নাম আমি দেখি না এই যুগে বর্তমানে একজন লোক সারা বাংলাদেশের তেতুলিয়া এমন কোন জায়গা নাই যার ওয়াক চলে না উনি হলেন আমাদের উম্মা আল্লামা হাফিজ রহমান সিদ্দিকী কুয়া কাটা হল সম্মানিত সুদীপ আমি আপনাদের সামনে এখানে আয়াতি ক্যারি মাতা লাভ করছি আয়াত থেকে তার তাফসির করা অথবা এটার ব্যাখ্যা দিয়ে ওয়াশ করা এটা লম্বা সময়ের দরকার পাঁচ থেকে দশ মিনিট কথা বলবো সুতরাং ওই আলোচনার থেকে আয়াত থেকে আমি কথা বলার এরকম গুছানোর মতো কথা বলার আজকে কোনো সুযোগ নাই দু একটা কথা বলবো শুধু আপনাদের উদ্দেশ্যে এটা হলো ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা এর পাশে কিন্তু আমার বাড়ি আমার হবিগঞ্জ বাড়ি সবাই বলে কিন্তু হবিগঞ্জ আমার জেলা কিন্তু মাতবপুর থানা তৈলে মাতবপুর আর ব্রাহ্মণবাড়ি কি বেশি দূরত্ব আমাদের ভাষাও কিন্তু ব্রাহ্মণবাড়ির সাথে কিছু মিলে পুরাপুরি কিন্তু আমার হবিগঞ্জের ভাষা না জেলা হবিগঞ্জ এই জন্য আপনি মনে করি একেবারে শহরের চেয়ে আপনারা আমার কাছে বেশি হবিগঞ্জের থেকে আপনারা কিন্তু আমার খুব কাছে হবিগঞ্জ যাইতে যতটুক সময় লাগে এখানে আসতে আসছে বেশি অর্ধেক সময় লাগে না তো যার কারণে আপনারা আমার সবচেয়ে কাছের লোক আমি আপনাদেরকে মহাব্বত করি আপনারা আমাকে মহাব্বত করেন আর মহাব্বত তো করেন আমি সাইডে অনেকগুলো প্রোগ্রাম করছি বুঝতে পারছি আপনারা আমাকে কলিজার থেকে মহাব্বত করেন আর আমাকে ব্যক্তি হিসাবে মহাব্বত করার দরকার নাই মহাব্বত তো করেন আল্লাহর জন্য দিনের জন্য না কোনো স্বার্থে আমাদের মহাব্বতটাই হলো একমাত্র লিওয়াজ হিল্লা আল্লাহর জন্য আমরা যারা হাক্কানি ওলামা ইকরামদেরকে ভালোবাসি আমরা আল্লাহর জন্যই ভালোবাসি সম্মানিত সুদি একটা কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেন এটা হলো কাউকে যদি আল্লাহ হেদায়ত দান করে তামাম পৃথিবীর মানুষ তাকে কোনো দিন ঘুমরা করতে পারে না যে আমি যে আয়াতটা আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করছি এই আয়াতটাও কিন্তু আল্লাহ নাজিল করছেন একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘটনাটা হলো যে আল্লাহ যে একমাত্র হেদায়তের মালিক এই আয়াতটা দিয়ে আল্লাহ প্রমাণ করেছেন রাসুলের কাছে আয়াত নাজিল করে রাসুল স্পষ্ট জানায় দিছেন যে আমি আপনার হাতে হেদায়ত দিছি না হেদায়ত কার হাতে আমি আল্লাহ আপনার হাতে কাছে কাছে আমি হেদায়ত দেই নাই হেদায়তের একমাত্র মালিকানা আমি আল্লাহ সুতরাং আমি যদি হেদায়ত না দিই আপনি নবী দোয়া করলো কাজ হবে না তাহলে এই জিনিসটা আমাদের বোঝা দরকার আল্লাহ যদি কাউকে হেদায়ত দেয় তামাম পৃথিবীর মানুষ তাকে গুমরা করতে পারবে না আর আল্লাহ যদি কাউকে হেদায়ত না দেয় স্বয়ং রাসুল ওয়াস করলো কাম হবে না তো কাউ কেউ যদি দিনের কাজ করতে পারে কেউ যদি দিনের কাজের সাথে লেগে থাকে বুঝবেন এই লোকটাকে আল্লাহ রাবুল আলমিন ভালোবাসে কথা বুঝতে বুঝছেন সম্মানিত শুধু একটু আওয়াজ দিবেন 
এখানে যারা আসছেন দিনের সাথে আসছেন যারা দিনের কাজে লেগে থাকে এটা তারা নিজে থেকে আসতে পারে না আল্লাহ তালার মেহরবানি লাগে তো যে কোনো মানুষ দিনের কাজ করতে গেলে অবশ্যই মাওলার মেহরবানি ছাড়া সম্ভব তাহলে যে ভালো কাজ করে দিনের কাজ করে বুঝতে হবে তাকে আমার আল্লাহ ভালোবাসে ঠিক না বলেন আল্লাহ যদি ভালো না বাসতো তাহলে আপনি এবং আমাকে দিনের কাজে লাগায় রাখতো না এক বুজুর্গকে একজনে জিজ্ঞাসা করছিল হুজুর আপনি তাহাজ্জতের নামাজ পড়েন সারা রাত আপনি ঘুমান না তাহাজ্জত পড়েন আমি আপনার কাছে জানতে চাই আপনার তাহাজ্জত কবুল হয় কিনা তা আল্লাহওয়ালা লোক বলতেছে বাবা রে তাহাজ্জত কবুল হয় না না হয় এটা একমাত্র আল্লাহ জানে আমার কাজ হলো ফোড়া আমি তো জানি না কবুল হয় না না হয় ওই লোকটা বলতেছে কবুল হয় না না হয় এটি জানেন না তো সারা রাত তাহাজ্জত পেরে লাভ কি না হুজুবিল আসেনি কবুল হয় না না হয়টা জানেন না তো সারা রাত আপনি মেহনত করার দরকার কি যারা প্রশ্ন করছে উনি বুঝতে পারছে যে লোকটা বেশি সুবিধার না এখন এরা তারে কোনো উত্তর সঠিক না দিলেও সে বিভ্রান্তি করবে আল্লাহওয়ালা লোক বলতেছে শোনো তুমি প্রশ্ন করছো আমার আমল কবুল হয় না না হয় এটা আমি নিজে জানি না আল্লাহ জানে না তাহলে আমি রাত বর জাগ্রত হইয়া আল্লাহর কুদ্রতি পায়ে দাঁড়াইয়া কেন সময়টা ব্যয় করি এটাই তো তোমার প্রশ্ন বলে হ্যাঁ তাহলে শোনো এটার জবাব হলো আমার আমল কবুল হয় না না হয় এটা আল্লাহ জানে কিন্তু আমার আমল যে কবুল হয় আমি তার লক্ষণ পাই আমি তার আলামত পাই এ কথা বুঝতেছেন মিয়া আওয়াজ দেন না বুঝেন তো বুঝলে হ্যাঁ বলবেন তাহলে তো আমি বুঝবো বুঝতেছেন আওয়াজ যাচ্ছে আপনাদের কাছে এই বারান একটু বারান সম্মানিত সুধী কথা বোঝার চেষ্টা করে উনি বলতেছেন কবল হয় না না হয়তো আল্লাহ জানে কিন্তু আমার যে আমল কবল হয় আমি তার লক্ষণ পাই আমি তার আলামত পাই আলামত কিভাবে আলামত হলো আপনাদের দেশে যখন দান কাটতে আসে তখন বিভিন্ন কামলা আসেনি কাজ করার জন্য কামলা এ মালিককে জিজ্ঞাসা করে যে ভাই সাহ আমারে রাখবেন নি কামের জন্য মালিককে বলে তোর কাজের কোয়ালিটি আমি জানি না তুই কতটুক কাজ করো সেটাও জানি না ভালো মন্দও বুঝি না আগে একদিন কাজ কর কাজের কোয়ালিটি দেখি তারপরে তোর পারমেন্ট রাখার চেষ্টা করব একদিন কাজ করার পরে মালিকে দেখে তার কাজের কোয়ালিটি ভালো না তো ইজাত কামলা আমার দরকার না তুই আমার কাজ হইবে না তোর যেন আমি স্যালাডা না দেখি বিদায় করে দিস বলুন কাজ ভালো করছে না খারাপ করছে খারাপ করার কারণেই তো তাকে জায়গা দিল না বিদায় করে দিল আর যদি ভালো করতো পারমেন্ট থাকতে পারতো ঠিক না তো আল্লাহ আল্লাহ লোক বলতেছে শোনো আমার এবাদত বন্দিগি যদি রাব্বে কেরিমের কাছে পছন্দই না হতো প্রথম যেদিন আমি শেষদা দিছিলাম প্রথম যেদিন আমি মসজিদে গেছিলাম প্রথম যেদিন আমি তাহাজ্যতের জন্য গভীর রজনীতে উঠছিলাম সেদিন আমার নামাজ আমার এবাদত বন্দিগি যদি আল্লাহর কাছে পছন্দ না হইতো সেদিন থেকে আমার আউট করে দিত আল্লাহর সামনে দাঁড়াইবার দ্বিতীয়বার সুযোগ দিত না নিশ্চয়ই আমার মালিকের কাছে আমার আমলটা গ্রহণযোগ্য যার জন্য বার বার মালিকের গোলামি করার তৌফিক দেয় সুহান তাই আমি বুঝতে পারি আমার আমল আল্লাহর কাছে কবুল হ এটা হলো তার লক্ষ্য বুঝতে পারছেন কথা বুঝতেছেন ঠিক তেমনি হবে আজকে আমাদের বাংলাদেশে হাতে গনা কয়েকজনের মধ্যে একজন খুব খেয়াল করবেন বাংলাদেশে যারা টফ লেভেলে ছিল যাদের ওয়াস তাকে বাসে সিনজিতে ঠেলা গাড়িতে ব্যান গাড়িতে চলতো এর মধ্যে একজনের নাম হল যুক্তিবাদী শুনছেন আপনারা এই সিঙ্গার বিলের মাঠ থেকে সারা বাংলাদেশ চমকাইছিল কথা বুঝতেছেন এর মধ্যে একজন যুক্তিবাদী ছিল আর একজনের ওয়াস ঠেলা গাড়ি সহ সারা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা অঞ্চলে চলতো ওনার নাম হলেন তুফাজ্জল হোসেন বৈরবি জনপ্রিয়তা ছিল না আরেকজন ছিল দেলোয়ার হোসেন সাইদি ঠিক এই কয়েকজন ছিল হাতে গোনা যাদেরকে সারা বাংলাদেশের মাটি এ পর্যন্ত চিনে বলুন এই তিনজন কি আমাদের কোন কৌমির অঙ্গনের বলেন আমাদের অঙ্গনের আমি মন্তব্য করতেছি না শুধু বোঝানোর জন্য বলতেছি আমি হক বাতিল বলছি বলতেছি না আমাদের অঙ্গনের সাইনবোর্ড তো নাই একজন 
তাফসীর কারক আমরা বাংলাদেশে ওনার বহু তাফসীর শুনছি আলোচনা করে গেছেন জীবন ভর শুনছি তার ওয়া শুনে আমরাও কানছি কোনো বিতর্কই নাই আলোচনা করে গেছেন আকাশসম্বী জনপ্রিয়তা কোনো সন্দেহ আছে কিন্তু আমাদের কমির অঙ্গনে কে ছিল টপ লেভেলের সারা বাংলাদেশে চিনির নামত আমি দেখি না এই যুগে বর্তমানে একজন লোক সারা বাংলাদেশের টেকনা থেকে তেতুলিয়া এমন কোন জায়গা নাই যার ওয়াদ চলে না উনি হলেন আমাদের খতিবুল উম্মাহ আল্লামা হাফিজুর রহমান সিদ্দিকী কুয়া কাটা হল শুনেন তালে তাল মিলাইয়েন না তালে তাল মিলাইয়েন না কালকে তে দাঁড়ান কালকে থেকে বলবেন এমনি আমার নাম দিয়া দিছে অলরেডি আমি দালাল সরমুনার দালাল সিদ্দিকী সাহেবের দালাল আরে ভাই আমি আশরাফির দালালি করার দরকার নাই তো আমি অহংকার নেই আমি আশরাফির দালালি দরকার নাই আমি আলাদা একটা আমি সাইনবোর্ড কথা বুঝতে পারছেন আমি আশরাফি আলাদা একটা সাইনবোর্ড আমার দালালি করার দরকার নাই তো আমি দালালি করি কি আমার কেউ প্রোগ্রাম দেয় না আমার প্রোগ্রামের জন্য আমার একশো জন সিরিয়ালে দাঁড়াইতে হবে আমি দালালি আমার কেন দালাল বলেন কেন হক কথা যাবে এটা যদি বলে আপনি আমার দালাল বলবেন কেন তাহলে আপনার দালাল বানান না কেন আপনি শুরু করে দেয় এত এরা দালালি করে এবার আমি দালালি করুন কেন কিন্তু হক কথা যাবে এটা আপনার বলতে হবে তো কারণ মানুষ বলতে ভুল মানুষ বলতে যার ভুল নাই সে ফেরেস্তা যার শুধু ভুল সেও মানুষ না সে শয়তান যার ভুল আছে ভালো আছে মন্দ আছে হেউইল মানুষ ভাই আমরা তো ফেরেস্তা না ভাই মানুষ মানুষ তো বলে উঠতে না আপনারা যেমন রক্ত গড়া মানুষ আমরাও মানুষ ভুল তো আমাদের দ্বারে হতে পারে হুজুর সেদিকে ভুল নাই দুই একটা ভুল আমরা হইলে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমা করতে পারেন না ইটারে তিলটা তাল বানান কেন এইভাবে সমালোচনা না করি সমালোচনা না করি আজকে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াইতে পারি যখন আমাদের অঙ্গনের একজন একজনের ওয়া সারা বাংলাদেশের অলিতে গলিতে চলে আমরা তখন বুকটা গর্বে ফুলে যায় আগে তো আমরা মুখ দেখাইতে পারছি না মিয়া বাসে টাকে যাদের ওয়াজ বাসতে তো আমাদের অঙ্গনের ছিল না কিন্তু এখন আমাদের অঙ্গনের একজন লোক যায় করছে এখন দর্জনের টাইনা লামা দর্জনে টাইনা লামা আমি ফার্স্ট মিনিটের ভিত্তি শেষ করতে যে হুজুর রে বসে রেখে আমার কথা বলার অভ্যাস নাই একটা একজাম্পল দিয়েই আমার আলোচনা শেষ শুধু একজাম্পলটা মনোযোগটা শুনবেন আমি প্রথমে বলছি আমি কিন্তু ওয়াশ করার জন্য বসি নাই ওয়াশ করবো কালকে আপনারা এখানে আসতেছি ইনশাল্লাহ একটা একজাম্পল দিয়ে শুধু বোঝার জন্য খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন বারবার বলছি বোঝানোর জন্য বাংলাদেশে না গোটা বিশ্বে মনে করে প্রত্যেকটা দেশে এক একটা জাহান নাম আছে কথা বুঝতে পারছেন এটা কিন্তু কোরআন হাদিসে না আমি একটা একজাম্পল দিচ্ছি মনে করেন না আমেরিকাতে একটা জাহান নাম আছে তারপরে আপনার জাপানে একটা জাহান নাম আছে চীনে একটা জাহান নাম আছে বাংলাদেশে একটা জাহান নাম আছে মুটপটা সৌদি আরব সহ যত দেশ আছে প্রত্যেকটাতে একটা জাহান নাম আছে তো প্রত্যেকটা জাহান নামের গেইডের সামনে সিকিউরিটি গার্ড আছে র্যাব আছে সেনাবাহিনী আছে যত প্রশাসন আছে সব জায়গায় আছে প্রত্যেকটা দেশের জাহান নামের গুড়ায় গুড়ায় কি আছে প্রশাসন আছে নিরাপত্তা বাহিনী আছে কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার বাংলাদেশের জাহান নাম তার গেইডের গুড়ায় কোনো সিকিউরিটি নেই পুলিশ নাই বিডিআর নাই তারপরে র্যাব নাই কিচ্ছু নাই আপনারা কমে সব বনে সামনে বাংলাদেশের মানুষ অত ভাল এরা র্যাব পুলিশ লাগে না নিরাপত্তা লাগে না নাকি এটার কারণটা কি তার কারণটা হইল আমেরিকার জাহান নামের গুড়ায় কেন কোন কারণে নিরাপত্তা বাহিনী দেওয়া হয়েছে তার কারণ হইল জাহান নামের সহ্য জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য না করতে পেরে জাহান নামের উফরে উঠতে চায় উচ্চ এখান থেকে পালায় যেতে চায় এই জন্য নিরাপত্তা বাহিনী দিছে আমেরিকার মানুষেরও জাহান নামের গুড়ায় নিরাপত্তা বাহিনী দিছে কেন মানুষ পালায় চলে যেত চায় প্রত্যেকটা দেশেরই সিকিউরিটি গার্ড দিছে কারণ জাহান নাম থেকে মানুষ উঠতে পালায় যেত চায় কিন্তু বাংলাদেশের জাহান নামের গুড়ার মধ্যে কোনো সিকিউরিটি নাই তার কারণ হইল কেউ উফরে উঠতে পারে না দশ জনের টাইম না নিচু জোনা কথা বুঝতে পারছেন না যখন একজন উঠে উফরুজ উঠতো তখন দশ জনে ভিসে তার টাইম নালা মাকে উঠেছে তখন বাংলাদেশের এরা চিন্তা করে দেখলো দূর এই পর্যন্ত তো একদিনও কেউ উফরে উঠলো না তার এখানে নিরাপত্তা বাহিনীর দরকার হয় নাই যার জন্য এখানে কোনো নিরাপত্তা বাহিনী নাই কারণ কেউ তো উফরে উঠতে পারে না উঠলে তো দশ জনের নিচে লামাই দিয়ে আছে তার ডিউটি করার দরকার আছে কথা বুঝতেছেন এটা হলো আমাদের বাংলাদেশ একজন আলেম উফরে উঠছে তো দশ জনের টাইম না লামা কথা বুঝতেছেন কোনো দিন বিরোধিতা করবেন না বিরোধিতা করবেন না 
আপনারা সমালোচনা করেন আমরা আলেম আলেমের বিরোধিতা বিরোধিতা করি মন্তব্য করি এই মিয়া আলেমরা আলেমের বিরোধিতা করবে না তো তুমি ছাগল আর পাগলের বিরোধিতা করবা তুমি তো প্রস্তাব করে পানি লও না তুমি বিরোধিতা কি করবা ভুল হইলে সংশোধন করে দাও এটা তো ভালো জিনিস যেন মন্তব্য করবে না কথা বুঝতে পারছেন সম্মানিত সুধি আমরা কোন সময় খারাপ ধারণা করব না উলামায় কেরামদেরকে আমরা কলি জাত থেকে মহাব্বত করব আমাদের উলামায় কেরামদের মধ্যে যদি কোনো সমস্যা থাকে এটা উলামায় কেরামদের ব্যাপার ঠিক আছে এটা নিয়ে সাধারণ পাবলিকে মন্তব্য করব না বুঝতে পারছেন